细毛狗洞的内部，你知道是何模样吗？这里是新加坡毛狗山，脸盆大的毛狗洞时常吞云吐雾。那么内部真的有可怕的毛狗精吗？我们决定带上专业设备对其一探究竟，拍摄不易，感谢支持。毛狗就是这边出来的狐狸，是不是？哦，就是这个意思哦。我狐狸精哦，嘿嘿嘿，这个我喜欢。当地老人对这个毛狗精的传说是深信不疑啊。今天大家就跟着我的镜头，咱们一行六人。正式进入毛狗洞一探究竟，看一下在里面究竟会有什么样惊奇的发现。这是个什么石头？你运气太好了吧，一个陨石！我去，看这上面有那个熔烧的痕迹，这陨石在经过大气层的时候啊，经过燃烧留下了这种胶状的物质。里面是不是有红绿灯？你看一下吧。那看一下。你可能把它拉进去了。这太窄了吧？这个就是令当地人闻风丧胆的毛狗洞的洞口，就是里面有毛狗精啊。今天呢，咱们进去就是为了去验证这个传说，看一下是真是假。好了，接下来大家就跟着我的镜头啊，咱们利用祖传的锁骨功，进入这个狭窄的洞口。大家一定不要模仿。好了，我们开搞。这里呢，必须采用这个倒退式，为什么呢？因为你万一被卡住的话，你可以，你可以，你可以，你可以爬出来，看到没有？这就是祖传的锁骨功，这就进来了哈，这个非常的狭窄。哇、哦，下面是个是个竖井，还要下，还要下，这可能要布绳了。这里面好多虫子，要布绳这里。这里马上又是个竖井，现在前期探洞王正在往前面探索。这个洞壁上面有特别多的这个灶马，这个隐隐约约还能看见有台阶，可以看到我站的地方和我面前都有台阶。今天将是非常有意思的一次探索，大家别忘了点点赞。我们也下来了，好多突造洞，洞道是一直向下行的。嗯，往那里有只油盐，不安全绳索，准备下降。这个下面居然有人为切的薄坎，这个下面难道有人为痕迹吗？咱们继续下降，已经下来了四位队员，现在户外向阳正在下降了。这下来了之后，空间变得非常巨大了。看这里，这是一个竖井的底部吧？好漂亮啊！天哪，看这个钟乳石满石齐，像城堡一样，好漂亮啊！而且这里洞腔很高，差不多有十几米高。它的主洞道呢是往右手边这边去的。现在户外三观已经去前面了，看这里有个千年一吻，上面的石钟乳跟下面的石笋啊，已经要结合在一起了。哇，这个叫什么东西？石鳗是不是这样？哦，这个是石鳗，这个往下垂的这个叫石鳍。我没发现有个问题。哇，这里像有一些头是这样的。真的哦，你你你比划一下，像像什么样子？这个它那个头是这样的吗？哦哦，真像啊，真像！你这么一说，真的像啊，真的像。我去，这洞里面完全没有一点破坏的痕迹，整个就是非常原始的状态，有一种原始洪荒的感觉。所以今天的探索呢，将会非常有意思，不管能不能找到这个传说中的毛狗精。这个都是哇塞，真的是不虚此行了、啊，难以想象，那么小的一个洞口，咱们进来竟是这样的天地，是透的哈、哦，对，好漂亮，这这，哇，你看它里面像白玉啊，我们来把把它，来来来，你把你把那光灭一下，我、哦、勒去，好通透啊这个，哇，这个厉害了，感觉灯打上去把整个都会照亮的那种，是啊，哇，看这个好漂亮，绳子绳子，又有竖井、啊。前面又是竖井，咱们继续前进。这完全没有遭受过破坏的东西，是不是特别漂亮？现在呢，咱们开路先锋前夕探洞王在前面发现了有竖井，我们准备布安全绳索继续下降。这里下去还不知道有多深。这个上面呢，洞腔很高，整个就是非常原始的状态。这个钟乳石我们没有破坏，布了安全绳索，继续向下面去的。这个下面呢是个小裂缝，然后洞到了是从三观哥那个亮光的位置，往右边九十度的转弯过去了。前期探洞王啊，正在往那边前进，这个洞道依然很深邃，极有可能呢、啊、会发现毛狗
，在火苗这个正下方呢，有一个黑洞。我刚才投石纹路，大概是一个三四十米深。然后等所有的队友到齐了之后呢，再来商议探索方案。咱们在这里商议了一下，拉个洞了，待会儿我们回来再探。这时候呢，我们继续沿着它的主动道，先往里面深入的探索一下。呃，小断崖降下来，我们就到了这个河谷当中。这个地上不灵不灵的，非常的闪呐、啊，像钻石脱落一样。我们继续前进，继续深入。哇，这一整片都是的。哇塞，这里还有牛彩。在这里有光秃一下。哇，这里还有牛彩，看到没？这太好看了吧！什么叫流光溢彩呀、啊？现在咱们从这个流光溢彩般的黄泉河道走过来了。这时候我走到一个裂缝，豪<笑>哥在下面。这时候，黄山和这个前溪滩龙王和三观哥已经走到前面去了。前面还有洞道吗？没有。我还是非常漂亮。有非常漂亮，石花。对，那咱们去看一下吧。在这里发现了这个像魔鬼的爪牙，这种正在生长的钟乳石。这个鹅管呢，在经过成千上万年的演变之后啊，它这个洞里面的湿度非常大，有很多非重力水，也就是我们常说的雾气，在上面沉积呢，就会形成这种不是垂直向下的啊，就会形成这种弯弯曲曲的这种。石笋啊，非常的漂亮。我们现在呢，继续沿着这个裂缝深入，去看美丽的石花。这个洞腔特别奇怪，时而硕大，时而狭小，时而怪石嶙峋，时而宽阔平坦。大家看，我们现在过来了，看这个石碣，好漂亮啊！哇，这一整片都是，这是一个非常原始的状态。可能探索到这里的人呢，就只有我们了。哇，现在上面出现了一个野生队友，哇，这是几层啊？不知道这个毛狗究竟是藏在哪一层呢？啊，这个我们现在也不太关心了，已经被眼前的这个美景呢、啊、给迷住了。跟跑哥汇合了，好、哎，上不去啊？看这个上面的钟乳石，好漂亮啊！我们探过这么多的洞，但是这个洞啊，确实让我感觉非常的惊喜。可以看到这上面的石碣啊，哇，像关公的大刀一样，当当当当当，像编钟一样啊，当当当当当当当当当当，嘿嘿，跳杠杆，哎，哇哈哈，哎呀，那眼睛啊，哇，这个小裂缝进来，再就没有别的洞道了，这里结束了。这个就是毛狗洞右边洞道的最深处。我们现在原路返回了，去看一下那个刚才的那个无底黑洞。原路返回，这时候火门在过这个小卡门。哇塞，个子小有个子小的优势，我不知道能不能挤过去，我们试一下。五米八几，五米八几。你必须要用这个祖传的这个什么缩骨功啊？啊，缩骨功啊！你看，你看到没？看到没有？帅不帅？咱们在这个洞墙里面呢，确实是发现了非常漂亮的石花，而且有那个啊金银剔透、钻石铺道的那个黄泉河道啊，但是在里面依然是没有发现毛狗精啊，这很有可能就是当地的老人呐啊。啊遇见了这个狐狸，然后跑出去。这以前呢是生态比较好嘛，有狐狸在这个洞穴里面栖息。他们编出来了这么一个故事啊，大家不要相信这些封建迷信。好，本期视频呢，由于时长原因，我们就先分享到这里。下期视频我们进入这个无底黑洞，去里面一探究竟啊，继续寻找毛狗的踪迹。好了，本期视频就到这里了，下期视频不见不散，拜拜。你听过毛狗精的故事吗？荒山野岭的洞穴为何让老人害怕？今天这事儿可是连人没成，可是连人。真有毛狗跑出来呀？什么样？好，洞道深处究竟藏着什么呢？涛哥，你先下吗？下。这下面有毛狗精哦。嘿嘿，小心哦，毛狗别把它迷在里面。<笑>我一个人把它全部堵在了，好像。涛哥下无底黑洞了。现在咱们第二位队友前期探洞王也下入了这个无底黑洞。这里看下去非常的北峡洞道，继续下降吧。不知道这个
毛狗筋会不会在这个下面呢？我们这种大块头在下这种扁狭的裂缝的时候，都比较委屈啊，因为这个不好操作。但是幸亏我们这个出手经验呢非常的充足，所以呢，哎，也没有什么太大的问题，就是避免这个绳子会把自己脖子给卡住啊。所以这个绳索管理啊，必须要做好。好了。大家一定不要模仿了，主动下来哈、啊。这时候呢，大家看下面，这里垂直悬空啊，它差不多是一个三四十米。这洞腔非常大，而且有正在生长的这个鹅管钟乳石。现在下降了二十多米，我们看下面还非常的高啊。那这个竖井它整体的是呈一个葫芦形的形状，我们下降点呢刚好是这个葫芦井。然后这个下面呢，布满了形形色色的钟乳石。再看这个石壁上面有水冲的痕迹，这个竖井形成应该是由于水溶石啊形成的。要是再过个几年，可能上面的那个小毛狗洞封起来了，这个洞腔将会不为人知，永远沉空在地下。什么情况？我以为你发现了毛狗精。啊、你发现了什么？没有老鼠，没有老鼠，的钱很多，很漂亮的东西啊！大不大？东墙深不深？好，那我们这时候再利用专业装备继续下降啊！前期探洞王的那个大腿啊，看着很性感哦。<笑>现在现在我们都挂在了保护站上面啊，所以这是非常安全的拍摄。豪哥正在下降，下面有没有有没有筋？下面都没筋，上面这个大的很危险，大的很啊，还在里面没筋，那去看一下吧。先先走上来，豪哥。好，这样下来了之后啊，这里有一个洞。非常怪异的这种球球，这个叫石葡萄啊。这个石葡萄呢，一般是有这个长大水的时候啊，这里形成瀑布，瀑布上面的这个飞溅水啊，在上面形成沉积，飞溅水沉积的石葡萄非常的漂亮，现在依然在非常健康的生长。这里有一颗非常漂亮，这一整面都是的，一直下去了。我们现在沿着下面这个洞道继续往里面探索，跟这个裂缝一路走过来，这个下面呢越来越窄了。这里就是一个消水裂缝，好像没有其他洞道了。现在我的队友他们在上面一层，咱们去上面探索一下吧。原路返回，走上面的那一层。这个下面应该不会有毛狗精。这个地上像血丝一样，这个是含有铁质的这种水啊，长年累月的洗刷，涓涓细流，这样下去。在这个钟乳石上面形成的沉淀，所以就形成了这种像雪丝一样的洞穴奇景。咱们继续向前，这里也有啊，非常的好看。所以这洞穴里面的水呢，一般情况下我们不要随意的去饮用，它里面含有的矿物质非常的丰富，有很多矿物质都是对人体有害的啊。这边也就是进去十来米，十来米，就是一个往上的裂缝，水龙了，没没没路了，没路了啊，那上下都没路了。对呀、啊，这个新加坡毛狗洞，所有的洞道全部探明，在里面并没有发现毛狗精的踪迹，有可能这就是一个凭空想象、凭空捏造的传说。原路返回了，大家很多人不知道我们下了天坑是怎么上来的，就是这么一步一步的爬上来的，通过安全系统。非常安全的爬上来。好了，我们继续上升。外面的空气好新鲜呐、啊！哇塞！来来，我来走我的腿！嗨，嗨，有毛哥、啊！<笑>跟大家开个玩笑，应该是袍哥在拉我的腿啊。在里面呢，确实是发现了一些非常漂亮的钟乳石奇石花，以及那个通天树锦呢。但是在里面并没有发现老人传说的什么狐狸精、毛狗精啊，都没有。这都是。子虚乌有的一些传说故事，我们不要去相信这些迷信。好了，那本期视频呢，拍到这里也就完美收工了。我们下期视频再见，关注我，带你看更多美艳风景，带你体验不一样的探险之旅，带你揭秘呢更多奇闻异事。
，我们，哎呀，爬出来，准备下山吃饭了。好了，哎，抓住！悬崖峭壁为何存在神秘石墙？这是位于鳄鱼交界处的百丈沟。老人说此处并不简单，只要七八万吧，但是过去抢还半路儿，抢到十几人。那么石墙的背后究竟隐藏了怎样的人文密码？随我一起出发吧！拍摄不易，感谢支持。出发。这个向海儿的藏宝袋子呢，自上世纪八十年代啊，就再也没有人能下得去了，因为。这附近的居民觉得这太过凶险了，由于这个曾经搭的这个木梯啊，已经被损毁殆尽，所以呢，进出寨子啊，只有呃靠绳子锁降。我们只需要走到这个悬崖边边上啊，直接布绳啊，就可以直接锁降到那个寨子了。在这里发现了一种神奇的植物，这个看起来像石尾，但是不是的，这个跟石尾很相似，但是石尾不可能长到这个松林里面。这种植物我也不太认识哦，就从这里降吧。我在这个松树上面非常的结实，这根松树可能直径有二三十公分。栓树就是好啊，直接一个布凝结就搞定，这才是安全的。已经下降了二十来米，可以看到，这边已经能看到那个寨子了。现在我们已经非常安全的下来了，大家随我手指的这个方向看。这边就是这个寨子的侧面，这边有这个大青石啊垒的这个城墙，这个城墙中间还是用山河土勾的缝，整体看起来这个是非常的雄伟啊，这个雕工呢是特别精湛。这个藏宝寨子呢，我们从这里看过去啊，那边已经到了那个岩壁的尽头，整体的宽度差不多是四十来米，高度呢差不多是一个七八米。现在我们就进入这个寨子内部去看。里面的建造并不是很精密啊，这个石头里面都没有找面子，看到没有？它砌的像这些毛坎子一样，这可能建造的过程十分的匆忙啊。我们慢慢探索一下，哇，这里还有这个野兽的粪便，哇，有这个青花瓷碗，它上面是有很多这个方孔，也有可能是透气孔啊，也有可能是瞭望孔。我们再看这个上面，非常有意思的一点，它就是。这个上面有这些方形的小石孔啊、哦，这个对应的这个山体上面也是有的，它是呈水平的这样一个布置，就说明这个寨子它曾经是有阁楼的。我们也可以看到，在这里应该是有木料这样插进去的，因为这个石料上面被开凿的有这样一个槽子啊，它那个木料是直的嘛，它在这里应该是挨了势，它就把这里敲掉了，几乎。啊，是跟这个山体啊是密不透风啊，看到没有？这个中间的缝隙是非常小的哦。它曾经是用的这个泥巴把这个孔给堵起来了，但是由于年代太过久远了，它这里就脱落了。所以这这个山体与这个城墙啊是有一定的缝隙的。我们再从这个瞭望孔看出去，啊，这前面有根竹子，我们画个瞭望孔，看一下。这个下面就是百丈沟的悬崖。整体看起来是特别的险要，易守难攻的好位置啊！这个当时向海儿呢，他把谷子啊和他一些财宝藏在这个寨子里面呢，也是非常的安全。我们看到这里还有一个隔断，应该这里是有个石门，一个鸟窝。我们看一下鸟窝里面有什么，大家看一下。哦，好像什么都没有。现在来到第二间，这第二间应该是正室，因为这边有一个石门。这个石门整体的工艺看起来是非常的精致啊。这上面的这个门头啊，它是采用一大块这个灰砂岩一体成型，上面应该是有一个对开的石门。还可看到这里还有一个门橱啊，这边还有一个栓门孔，这下面也还有门橱。这里应该是一个对开的石门，但是这个右边的这个石橱啊。它是已经落位了，看，这外面看起来还挺大啊。它是这样一个构造，哇塞，这外面看起来就真的是密不透风哦。这样没有石门的话，根本就是进不去的。这，方方正正，这里有三个这个窝窝，这个大家知道是什么吗？这是防盗网哦，它这里肯定是搞得有三根这样石头竖起来像砖块一样的石头啊，把这里塞紧了。
只可以透气，只可以观察，但是人是从这里进不去的。我们看这个石门呢、啊，它的宽度差不多是一个八十五公分，高度是一米八左右。这是木通，还有这个，这个很少见哦，这是赤竹，看到没有？这只有重庆这边才有的啊，因为这个寨子呢，它是位于川鄂咽喉啊，位于这个。湖北利川的牟道镇是川鄂咽喉，所以这边呢土匪它是比较多的，所以这个大地主啊，他是有这个财力来建造这种规模非常宏大的这个藏宝寨子。这里面都是没有经过精雕细琢的，它只是说外面看起来非常的光滑，但是里面做工非常的粗糙。这个镇市呢，整体的面积差不多是一个。一百五十个平方左右，这个耳室并不宽，它的宽度差不多是两米五，然后长度呢差不多是五米左右。这个外面的城墙，不知什么原因啊，滚到这个悬崖下面去了。可以看到城墙在这里已经断了，但是外面做的非常的光滑，外面光啊，里面一团糟，它是这样一个款式啊。看什么东西？这是个碗，擦一下看有没有宽。没款，没款，这是民用的民窑。对，这里应该是个厨房。按理说呢，应该这里有很多这些碗啊、碟子之类的。扫一下，大家看一下，这是什么？嚯、哦，这个三合桶里面的，这是一个碎片啊，所以我直接把它拿出来了。哇塞，这里有一个，看到没有？什么？碎掉了，这盘子碎掉了，上面还有一个人物，这个应该是是一个什么？是一个是一个武将啊，然后拿着一柄长戟，有可能是张飞啊，丈八蛇矛，有没有可能？上面很厚的灰尘，哎，这边有款哦，你看一下，宣德年制，宣德年制这里有几个字？乌龟原味，这里面还是有挺多古迹的。这上面还有一个木头，对，它是镶嵌在那个里面，看到没有？这是挡风用的吧？你说它会不会是金丝楠木？拿下来看一下，这拿不下来，那抠都抠不下来。这是以前打的啊、哦，这是一个石槽子，一个石槽子，看到没有？这是后来的人哦，我现在能分析出来这个城墙为什么损毁了，他把这里损毁了，就是为了搞这个石槽子。不过这个看起来年代已经非常久了，这有可能就是上世纪八十年代在这里嵌的这个水管。可以看到这个这个槽子是一个灰砂岩一体成型这样一个雕刻工艺，这水真的非常干净，我想喝一口，我去，太棒了！我分析这边是厨房，因为靠近水源这么近呢，但是没有烟熏过的痕迹。下面还有一个狗洞，这个狗洞不知道是通往何处。这个狗钻洞这里，这个地上非常的光滑啊，这是赤足的根，可以看到这个，这边应该是有很多野兽跑过的。我们来到了一个野兽的这样一个窝，它里面有很多被嘴含进来的这个嗯竹叶，这里还有一个青花纹，这里有个青花纹啊，看起来年代也是非常的久远的。应该都是宣德年间的。看了一下这个寨子，整体就是这样，差不多是一个长约四十来米、高约五六米的这样一个空间。它是位于这个悬崖绝壁下方，然后是非常的干燥啊。但是这里面呢，只发现了一些青花碗呐、啊、和这个陶罐的碎片。最有意思的就是这个泉水，这个泉水它仿佛天来之水啊，从这个岩体中啊透露下来了。这里是不缺水的啊，但是有粮食的话。在这里是盘踞数月，没有任何问题。那整体的这个情况就是这样，这个寨子里面并没有发现这个村民所说的这个象海儿啊，在这里藏宝的这个踪迹。好了，那本期视频到这里也就结束了，感谢大家观看，我们接下来原路返回，关注我，带你看更多神奇的秘境，拜拜。
虎眼天坑过，吓得打哆嗦。这是有着地狱之门之称的虎眼天坑，当地老人传闻此处并不简单，就是羊的里面，啊，耍天坑，你看我人家活过的，我就跟他讲，我这我前后过的，要不然再把你圈下去了。过去的强犯，谋财，谋财，谋财害命哦，都忘记了人。嗯，当我们说起要下去探索之时，他简直在瞎搞，他看他就有修过来呀，他搞不得。那么坑底究竟隐藏了什么秘密？我们决定采用安全装备，揭开这个尘封地底的百年之谜。我丢的哈，丢。大概是个九秒钟，二百七十几米，准备安全带，手降下去，看一下这个天坑究竟有没有连通这个阴曹地府啊！我专门来看天坑。豪哥，好不怕？啊？好不怕？有点有点虚火吧？好嘞，真的。<笑>六七秒，做好了安全保护，我也准备下降了。跑哥后面是一个大断崖，咱们继续下降。嗯、经过三十多米的沉降，现在也到了第一平台。这时候跑哥在这里做了装点，然后还在继续拍摄。一个潭口，周围都没有阻力点。再丢一个石头听一下。六秒。什么情况？有没有动到？开始下降了。这一个坐井观天的感觉。这火眼天坑的全貌，打不亮哈。上面是个大天桥，这里就是虎眼天坑的底部，可以看到是乱石成堆啊，特别的巨大，下面几乎是没有什么人类活动遗迹的，就是这种乱石，可能在很久之前，这个下面，嗯，有河床，因为遍地都是鹅卵石。现在我们沿着这个坑底呢，四周查探一下。他究竟有没有别的洞道？是不是和当地的村民说的一样，他通往了别的洞穴系统？发现了一根摔下来的大树，看一下材质。哦，这个是青冈树，这个要是被泥土掩埋啊，可能在若干年以后也会形成阴沉木。还有一百多米，这里有巨大的一个坍塌区，有人说这个虎眼天坑呢，它极有可能是因为坍塌形成的，因为从我们在下降那个地方来看，它的那个岩层呢，都是一层一层的。但是目前来说，这个天坑底部的环境呢是比较稳定的，因为没有新鲜坍塌的痕迹。老人说的那个什么有人丢下来，我们也没看到。也有可能是时过境迁，因为这个岩层的坍塌，将那些失足掉在里面的人呢，给掩埋住了。这下面没人呢，跑哥。这个石头早都被坍上面坍塌石头埋了，应该是埋住了哈。肯定啊，这个这个洞庭还在坍塌。还边走边投石问路。哦，是往这边去了。我往这边走。我们从袍哥那个后面过来，这时候好像是迎来了转机。这边坍塌的乱石上面出现了层层叠叠的钟乳石，向阳呢去了我正前方的那个下面啊，说下面发现了一个洞道，他说这里下去有个洞道。我们下去看一下。哦，好扁一下呀！向阳在这边还是洞道？嗯，这个太小了吧？向阳，呜、哦！嗯
，叫不答应了，赶紧把洞口埋住。<笑>有洞吗？没有没有了。我走哦，好好好，注意安全哈。这是一个比较远古的坍塌区，因为这个上面有了很多的沉积物。嘿，这个好看呐、啊。像一个乌铁的柱子，上面还有这种小锥锥，小锥锥。啊、哦，看这个飞溅水沉积的，像那个西兰花一样，真的漂亮。西兰花哈，对。虎眼天坑最漂亮的应该是这些石珊瑚了，这些小的石珊瑚上面已经有了这种小触须。嗯，真挺漂亮的。有两个水，你看，暗的时候还有水出来。嗯哼，看，嗯，轻轻拍打。哇，母猪产后护理版。<笑>飞溅水沉积的石珊瑚，挺奇特的，但是不怎么好看。我们现在就下去看一下，还有没有别的东道。这里明显有一个人工做的台子，啊，发现了有一个洞道。豪哥，下去。哦，果然是有洞道的。这个洞道是它的原生洞道。上面的坍塌区有可能是将这个洞道的延伸部分给堵到了。这里又发现了大小坑，看这个小坑有点意思，它旁边还有走道上去。嗯，沿着这个古道往上走，看一下。好，这个小坑已经使用完毕了，里面都填满了小土。哇，前面还有洞道，那边还有洞道。这是一根大松树。但是腐败不堪了。嗯，这是一个连灶，连锅灶。这个后面我分析应该有个大竖井，通天竖井，你们信不信？我们过去看一下，验证我的想法。就在我前面，我们往头上望一下哈，感觉一下。哇、哦，是不是？是不是通天竖井？是不是？好高啊，起码是一百多米。所以，这种通天竖井下面都会有非常漂亮的水冲石，比如说这个，这个带不走哈。这要是能搞出去，漂亮的很呢。看一下，嘿，这银尘木吧。这是青冈树，哎，这个下面有个小石头，还挺漂亮的。哇，这石头真好看啊，像那个竹心，是不是特别像吗？很漂亮，带走这个。好，我们现在继续寻找它的其他洞道。哦、虚惊一场，虚惊一场，不要紧，我们继续往这个方向走。哦，摔了东西下来，彻底是没有动到水，这里面小水非常，全部探明了。到目前为止呢，这个虎眼天坑就全部探明了，在里面呢是发现了一个年代非常久远的小坑，不知道以前的人究竟是怎么下来的。这垂直悬空两百多米。我的天呐，它真的是太厉害了，也有可能呢是用了这个大葛藤呢，也有可能是麻绳，我们不得而知。那本期视频呢拍到这里也就结束了，我们这时候准备原路返回，还有两百多米的绳子要爬。好了，那关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验不一样的探险之旅。我们下期视频再见，拜拜。难忘今宵，难忘今宵。